你们到底什么人？你不需要知道我们是什么人，只需要知道怀里的东西。我家主人要了，哼，亡了。北京战神龙玉兵王，全盛时期，我家主人也要避其锋芒。不知道中了化灵散的兵王，还能使出几成的功力？接住快走！师傅家，我一个也走不了。师傅家，给我上！点开，快走！快点！住手！店主，想不到吧？你竟然背叛组织！小心！不要怪我。我实在是太想要这个位置了。我堂堂龙玉店主，竟然出生到这个废物身上，真是可笑。你是谁？为什么在我的身体里？废物！生一座男儿一身，就活得如此窝囊，还有脸在这哭？别说了，求求你不要再说了，别回去！既然征用了你的身体，就必然会为你掏一个公道。别做了。嘿，小宁，我看你能跑到哪儿去！你们放开我！你们放开我！放开我！救命啊！救命！放开我！小宁，别叫了！你他妈算哪个儿童啊？谁放你进来的？你们太吵了，耽误睡觉了。臭乞丐，知道坏了我一场戏要费多少钱吗？穷都睡大街了，还在这装优秀。来人，把他给我轰出去！好俊的身世。谁在说话？宽肩，窄腰，大长腿，嗯，是我最爱的阳光男孩，气质却阴郁神秘。为什么我能听到他的心声？母子那方面能力肯定很不错。哎呀妈呀，这不就是我的天才吗？有点意思。给我上！慢着，他是我未婚夫。这是什么？录制软件保护我，没人。很小看。天哪，他干嘛这么盯着我？我不知道他盯着人看的时候，眼神多有杀伤力吗？妈妈，我听说这有人用眼神杀人。你是对薪资不满意吗？你可以提个要求，只要不过分，我都能答应。为什么是我？就睡得我合不拢腿呀、啊。嗯，因为你功夫不错，你请保护。他走过来了，啊，他走过来了，想做什么？啊，都可以、啊。嗯、啊，停，不要靠近我了，放肆！你们女人都是这么口是心非吗？来来来来来来来来，来来来来来来，等一会儿了，来。玉儿，你今天真的好美啊，真爱。连城，怎么会是你？
都是你这个败家子，把爸气死了。你欠的那些赌债，都可以开一个煤矿了。可我刚回来半小时。你这个小娼妇身的小贱种，还敢推我？你不仅气死了你爹，你现在还要打你的继母。哥，放放我吧，最后一次，再相信我一次，我以后再也不能。求你了，哥，去死吧！没没没没气了，当然，怎么办？我二弟他是个爱自由的性格，就扔到乱葬岗吧。送上门来了。怎么，我还活着？你很意外吗？这莫不是把自己也给压出去了？不知道别人家，连家的脸都被你给丢光了。你死跟没死有什么区别？别回头把老婆也给压出去了。想干什么？想打我？本来这事儿也难过去，但既然我来了，这事儿过不去。臭皮蛋，就凭你也配娶这么漂亮妻子？嗯，就你来这，对吧？就我来笑吧。我不管你是什么东西，都杀了一把火给我烧了！我就不信你变成灰还能翻出什么幺蛾子！福伯，这大少爷，现在就去暗部给我调两个，不，调四个，去把阮玉儿那个新婚丈夫给我杀了！大少爷，今天矿上出事了，蓝影都给你调去三里矿上了，您忘了？你就去矿上调！哎，大少爷，我这就去。美玲啊，到底给我准备了什么礼物呀？这么神秘，要是不好看，我可就……啊，这这一定很贵吧，美玲啊？啊哎，这两个，一女不发，这个奖品你喝酒酒量也不会差，那这个。玉儿，你先试试合不合身。我去厨房给你煮点红酒汤，一会儿赶紧送到卧房来。嗯，美玲，你对我太好了。跟我客气什么？客气。玉儿，你你换衣服，我就先把门带上了啊。好。我小宝贝，玉儿出道的第一部戏我就认识他，所以说他这一路走来吃了太多的苦，一定要好好对他呀！放心吧，一定会的。你别过来！你别过来！这终于是我们，等一下吧。你怎么在这儿呢？月儿呢？啊，他在楼上换衣服呢，说要给你个惊喜。来吧，小宝贝儿。哎呀，放开我！不要捉弄他。哎，二少爷，女孩子叫换衣服，你上去会害羞的。哎呀，我我我。臭乞丐，你敢打我！再有下次，我废了你！滚！
，连着。小姐，怎么了？没事吧？没事，我睡迷糊了，忘了我结婚的事儿了。哦，我走，你先出去吧。没事就好。小姐，姑爷醒了就下来吃饭吧，早饭已经准备好了。徐儿，你可算来了！我给你介绍一下梁导和沈总。梁导，远玉儿可是我们流年影视的当家花旦。知道。玉儿，梁导是刚刚从国外回来的知名国际大导演，他下面刚好做个戏，需要一个女主角。刚好，沈公子引荐，玉儿。这位沈浩，沈公子可是咱们南城的第一公，他爸就是咱们南城的总督察，他对你十分的欣赏。等一下，跟沈公子好好聊聊。鄙人，四眼小姐已经瞻慕了很久，今日有幸得见，真是闻名不如在外。再加沈浩，沈公子也是玉树临风，年少有为啊。嗯。玉儿，昨天走的匆忙，都忘记问你了。买的礼服试了吗？合适不？这位是、啊，我都忘记介绍了。这位是咱们南城煤矿连家的二公子，想当年在南城也是一流人物。不过昨日刚刚入赘到我们玉儿家，以后大家都是一家人。还望沈公子赏口饭吃。什么二公子？不过是我们玉儿收留的丧家犬。哎，美莲，怎么要给玉儿点面子？大家都别乱说。既然大家有所误会了，那我就再声明一次，这位是我的爱人连城。既然大家都不欢迎我和，那我们就先告辞了。刘经理，你的消息真是滴水不漏啊！要不是今日引荐梁导，我都不知道袁小姐已经名花有主了。这既然如此，在下先告辞了。哎，沈经理，沈公子，沈公子。哎呀，阿少爷，沈少您就消消气吧。刘生明，我是不是对你太好了？你现在都想着办法都到天堵了啊！沈公子，这这话从哪儿说呢？我老刘可是事事都以您为先啊。那个袁玉儿，你是不是信誓旦旦给我打保票，说给我弄过来？现在好了，人家都招对婿了啊！沈公子，这事儿咱不能急。你看这女人呐，一一手和二手，她又有什么关系呢？以您的门第。这辈子，袁玉儿她也就是个戏子，她配不上您。再说了，您还是真的绝棍儿啊，这也不现实。您弄我也是啊，那你说，你什么时候把那袁玉儿给我弄到我床上去？你什么时候把那袁玉儿给我弄到我床上去？沈公子，这话说来惭愧，这也是我老刘看走了眼。哎，你先别生气。哎呀，有就那臭丫头，丈夫自己现在有点姿色，有点人气儿，她就不服管教了。原先还好说，你说现在她身边又多了个赘婿，说也不知道是什么门道，她武功极高，说我我废物，我养你们是干啥的呀？啊，是害得老子自自己办。保家，少爷，你去走，还不快滚！等我请你呢。哦哦哦，我马上滚，我马上滚。
啥也不是。我今天在家吗？老爷去了龙月，不在家。靠！哎，南城有没有可可折腾的龙位？这个倒是有，<笑>就是不知道少爷要干什么。够标志！哎呀，刘经理，气大伤身呢。你还没走啊？小林知道刘经理今日心情不好，正是需要人的时候。玉儿现在名声大了，自然顾不上救人。但小林不能不顾。当初倒是没有我，他现在哪唱戏还不到？今日不同往事，他现在可是大明星了，多少人排着队。要签名呢？哼，我看他就翅膀硬，别以为找了一个废物就能帮助他，早晚会收拾他。想弄林家老二，我倒是有个办法。你有什么？哎呀，刘经理，还是你们的势力。<笑>那梁导那个女主角的事儿，你放心，只要把她扳倒了，不扳。大公子，那边来人，要调四名龙卫去执行任务，刺杀个人。有尊主手谕吗？没有。那就去回来那边，没尊主手谕办了，别让彼此。大少爷说了，连大少爷会帮他。哦，他要刺杀的人是连城。连兄弟，你警觉性可真强，我真想叫住你。哎，大哥，不，连兄弟，真会开玩笑，我从不开这事。那天您大喜的日子，差点让人打住了，所以啊，就想请连老弟喝顿酒，咱哥俩。灰心之父，好好的聊聊，要不然老哥这心里难过呀。这个就不必了吧。哎，李连军兄弟，您别着急走啊。你不觉得奇怪吗？这远玉儿是新晋国民的眼红，他为什么见你就一见钟情呢？什么指腹未婚都扯淡的。我查过了，那天是你俩第一次见面，对吧？那就聊聊吧。严老弟，以后啊，还要多多帮助啊！来，干一杯，干！红梅倒酒。严老板，我们几个女人喝酒多没意思啊！你陪人家喝一杯嘛。嘿，兄弟，人家都干了，你要不干，那也太不灵验了。是呀。干干。好酒量，<笑>倒酒。哎，我跟你倒酒。能看得上我们姐妹跟我们喝酒是我们的荣幸，红梅敬您一杯。严老板怎么连一杯酒都不愿意喝？是不喜欢红梅吗？哈哈。连兄弟，红梅可是我们百乐门的头红牌，红梅还不请连老板跳支舞。梁老板，请吧。嗯，好。连城，月儿，太让我失望了。月儿，月儿，等等我，哎，月儿，月儿，月儿。
这么晚了，小姐姐去哪儿？我们哥俩送你吧。干什么？别动！哎呀，再敢欺负人，老子宰了你！住手！拿来狗东西，不敢坏老子的好事。哎呦！滚！真的，红梅办事比较稳妥，应该得手了吧？怎么是你、啊？怎么不能是我呢？为什么？是你，我会觉得是叶真。这个男人绝非池中之物，可惜我得不到。不过阮玉儿，我就是毁了他，也不会让你得到。顾月明这事干了多少？快进来！小周为了发了好大的脾气，就把他在屋里给你们屋里人给你们买。顾月明正好回来，帮我给他送进去。你就先回去了，明早我再过来给顾月和小姐做早餐。死的连城，臭连城，竟然背着我找小姐，简直是大胆！你简直是不防风的野女！真是啊！月儿，睡了吗？绝对不能给他开门，看到他的脸，我又会忍不住想原谅他了。只要看不见脸，我就一定能坚持住。嗯。月儿，我知道你没睡，我给你拿了杯热牛奶，喝完再睡吧。你救了大命啊！他的声音怎么也该死的好听、啊。想夸我，不用偷偷的，直接告诉我就可以了。听望你心声。妈呀，肥老天，杀了我吧！那我现在就想，嗯，阿拉伯数字九十八。你是说肥老天杀了你那句，还是阿拉伯数字九十八呀？这种症状是从什么时候开始？嗯，第一次见你开始。嗯嗯，怎么了？我在思考。嗯，思考什么？思考我对这个美好的人生还有什么眷恋？哎，小心！啊、我们带走了秘书长，我马上就回来。办的怎么样了？他妈的，不是说是个养尊处优的大少爷吗？请拜欧吧。他手无缚鸡之力，十指不沾阳春水，连这事都办不了，是不是找错人了？他没找错人，我少爷。不不，原来无恙。你怎么？我少爷，我少爷。不管你是人是鬼，我是从小看着你长大的。可别害我！你可不要害我！你可不要害我！该死！我不杀你，但你把这个东西带个连剑，让他洗净一带让他洗净一带。连城，连城，连城，你在客厅吗？
。林冲，林冲，你怎么了？林冲，快快，我们去医院，快。大少爷，大少爷他真的没死。废物，还用你说？他要是死了，我今天是让你们杀个鬼啊！怎么样，成没成？废他妈什么话？我问你成没成？大少爷，大少爷，他他太厉害了。海叔，还说什么？海叔，海叔让你洗净一半。这是他。海叔。连城，连城，你醒醒！连城，我害怕，求你了，你醒醒！连城，你不愿意吗？我听过你很多心声，我以为你是愿意的。对,对不起，连城，我别动，再动我也不能保证一会儿发生什么。连城，你能听得到吗？可以。那我给你唱首歌吧，分散一下注意力。为什么不唱出来呢？因为唱出来跑调儿。<笑>啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦<咳>呃，我我嫂子，我嫂子，我说了，我三点半上了，请问一下，能不能？哎，这些都是你做的？对呀、啊，这些都不惊艳了。虽然我长了一张养尊处优的脸，但其实我一直勤奋好学，凡是靠自己的。那补充，你看我这个最讨厌的公主病来了。没有没有啊，你挺好的。嗯，哎，客气。哎，对了，一会儿要出去的。嗯，去吧，我今天也没有什么。嗯，但是我明天有一个签售会，我一起去。签售会。喂，你们店里有缺一片的四叶草吗？有，有，您您您是？我要预定四个，八点送到锦豪影院后门。是，一定送到你们的龙玉店主回来了，潘县店主，潘县店主，起来吧，店主，兄弟们都原因，我命大，死不了。可您的声音，你小子少废话，屁股上那块疤不疼了是吧？店主，真的是您
我这个伤，当初要不是您给我服药去毒，早早就没命了。行了，说正事吧。沈浩是新纳入组织。沈浩，没听说过。那他怎么知道我们之间的姻缘好？这个，我现在就过去查。要不要我直接把人解决掉？不用，这个人给我留着，慢慢来。看来组织真的要好好洗洗牌了。自从您在北疆失踪后，组织内部分为两派，一派死忠于你，另外一派说您私吞了宝物，该说不。一派从死人嘴里掏出来的破石头，还不至于搭上我半生的。青野，龙女那边怕是变了天了，你回去备着，按兵不动，有消息立马禀报我。遵命。都可以先上。这次咱们玉儿小姐，呃，为了答谢各位影迷，会在签售会结束后抽取一个幸运儿，共进晚餐。刘小姐，刘小姐，刘小姐，请问这个酒店女士几点解约？这是真的吗？呃，这位记者，呃，会后我们会一起解答问题。啊，您先稍等一下。刘小姐，这这这这这真的吗？这个啊，不要再哎，不要不要不要不要不要，我要有次序啊！老爷，怎么样？老爷放心，已经得手，人送去了红包，殊不知会不去。李司令府，我们的人都安插好，安插好，都是死尸，绝不会背叛。李司令要是发现自己的宝贝儿子因为一个戏子被抓走了，会怎么样？帅玉儿，你不过是一个臭戏子，我到底要看看你背后究竟站着谁。好累啊，那我打你回去。不行，你知不知道那么多人影迷会远万里跑过来，就是为了见我一面。如果他们发现，先说过提前一天结束，这个真是真是什么东西？是吧？一旦皇冠必成其重嘛，让我红了。青云，老大，这次多亏了你啊，差点把我累吐血。是什么人也？哎，你对他吗？是这样的，我本名啊叫梁宇，青云是我在店里的代号。他在巡逻房的太监，他一心想着让我接他的班，为了让他安心、啊，我呀，除了龙玉的事情外、啊，也不会跟他巡逻。不错呀、啊。哎呀，老大。我刚刚都没注意看，原来你长得这么帅呀、啊！这要是脱下面具，还不把龙玉的那帮婆娘给那个啥了？就你会说。吧？严大夫，你快回去，玉儿已经被绑走了。什么？花枝下，巧巧迷你，你还有没有王法了？真是没有教养，郭子。副官，掌嘴。是。去啊！有一点，龙玉店主袁道人也没提前打声招呼就，仓促之间只有这等粗茶，店主可不要见怪啊！君山银针。这种茶也就在李司令这儿称得上粗茶了。传闻店主从未真面目示，今日这事，李司令都说了，只是传闻，传闻怎可尽信呢？大爷，怎么样？那个女人有没有问题？那个女人倒是没有问题，可今天连城去了李司令府，那个废物去做什么？他怕不是连门都进不去？他声称自己是是是什么？是龙玉店主
。在说什么谎？荣誉店主不是已经死了吗？他一个废物，他。尊主现在在哪？在荣誉。备车，我要去见尊主。是。连城，我不管你是人是鬼，是真龙加我，都会把你亲手碾碎。老子最讨厌你们这种养尊处优的大少爷！你，你，你！哎，我跟你说，他要是不吃饭，就是不饿。今天开始，他要是不求着吃饭，就不给他饭吃。野生灵都说了，只是传闻，传闻怎可尽信呢？哈哈哈哈说的是，老夫狭隘了。今日请阮小姐来，主要因为犬子，犬子是阮小姐的影迷，给家里留了话，去参加阮小姐的签售会。已经两天不见人了，夫人心急，手段激烈了些，还请阮小姐。不要见怪，不见怪，不见怪，我都是小见怪，我哪敢呢？哼！哦，对了，忘了介绍了，这位是我的夫人。连城，你快打我一下！我打你干什么？我感觉我是不是做梦了？那个微信男城的领司令竟跟我道歉，还送了我那么多礼物，我感觉这一切都太不真实了。我感觉比演戏还不真实啊！哎呀，啊，哎，嗯、啊，你你干嘛？让你空荡荡、不真实的大脑充点血。嗯，啊啊！这啊！一天开始，他要是不求着吃饭，就不给他饭吃。想到这，这可是李司令家的小公子。华哥本来交代要优待的，你这让我们把人整着来就算了，这万一真要出点什么来，咱可担不起。那就一切照旧。喂，你好，连城有人找。哎，喂，老大，查到了。是风光。大哥，饶命啊！饶命啊！大哥，饶命啊！大哥，饶命啊！冲上去，挑战守军小军，人到人的好，是。今天来我此处有何贵干？找我的同帮老大华哥，一国一天，早就想结识一番了。今天天气不错，就过来了。你这结识人的方式有点特别呀、啊。正所谓不打不相识嘛。华老大贵人难见，我才出此下策。好个不打不相识，那我们就打你。你赢了，我向华强交你这。你若输了，就把命留下。我也算给兄弟们一个交代。臭皮命，可以。但如果我赢了的话，我要向华老大要一个人。谁？李司令之子李少阳。可以。你若是有命赢了，人就给你。
。最讨厌叛徒。你们都给我听好了，以后他就是我兄弟，他的话就是我的话。谁要是敢说一个不字，就是不给我夏某的面子。听清楚了吗？是。嗯、有一事想问黄大哥，连老弟给说。绑架李少阳，不受责任。道上有道上的规矩，但是不卖主。这个歌实在不好听说。不过今日是今日了，我的人情也还完了，日后都不影响。嗯、不知李少阳如今在哪儿？来人啊，把李少爷给我带上来，还拿一箱大金鱼。送给林老弟，豪哥，这就不必了吧？豪哥，这就不必了吧？你这是不给哥面子啊？哥这一条小命还不值几个臭钱？到时候用完了，去我银行或者典当铺子报我名号，随用随取。那就恭敬不如从命吧。这怎么回事？他嫌饭难吃，饿了。六二零，零零哥，里面请。哎，少爷，你可回来了！扶着我老爷在等你了。老爷，夫人，少爷回来了！少爷回来了！哎，儿子。爹，你好。哎呀，我的宝贝儿子，你可算回来了。哎，不是，你好，等一下。哎。这次多亏了你，日后有什么事尽管我李某人呀、啊，我李某人绝不含糊。李司令，您太客气了。李少爷是我夫人的粉丝，你等我。林长高，你和玉儿姐你俩、啊？是的，我们是夫妻。什么？连城，我尊敬你，我管你叫一声连城大哥。虽然说你救了我的命，但是你知道我暗恋了玉儿姐多久吗？还有。你知道你自己是什么身份？你凭什么去？你配吗？闭嘴！不得无礼！你知道连城是什么身份吗？不管他是什么身份，我得不到玉儿姐这个家，我回来也没什么意思。我走，我走。你，小杨。这消息是有备自来的。其实李少爷不错，毕竟年少轻狂嘛，都理解。你和那个李司令聊什么见不得人的事啊？聊了得有半个钟头吧。一点私事。那个李夫人呀，看上去名状无礼，实际上呀，字字句句说的滴水不漏，还硬的不行，就还软的。怪不得那个李司令被男人的死死的。而李司令夫人的女人。啊啊啊！我死了！他靠我那么近，要亲我吗？我我该躲开吗？好纠结啊！别纠结了，走吧。我死傲娇。然后，日哥连线你。哼。长老，我有要事禀报。说，前日长老家的沈浩公子向我调了四个人，说要去刺杀一个人，没想到带回来的消息是，店主没死。放屁！店主归西应该我亲眼所见，怎么可能会有差错？长老，请看此物。
要刺杀什么人？在下的二弟，文成。长城。是。搜掉二百龙脉，搜去南城。是。大哥。陈公子，你是我投的那一箱小黄鱼，现在花了多少？是吧？整整十箱小黄鱼，什么项目这么赚钱？一个投资大佬，眼光着实一流，这圈内儿都称他为胡先生，圆圆的影迷。我问过几个从国外回来的熟人，他们都说这位胡先生，这英国还有法国的样子。存了一大笔钱，而且还是顶级的尊贵客户。都那么有钱，回国投资？嗨，这些留洋的想家了呗。要不是圆月的关系，就我这个小精灵还真攀不上。你说他身边那个赘婿就是一个废物，狗屁都不是，还劝我再想想，再考虑考虑。他那个脑袋只配当上门女。那个小白脸只适合吃软饭，不过可惜那个圆月。孙公子，我们什么要方便的话，能不能再叫一辆？这回我准备投大。钱我可以解决，不过你得帮我一个忙。钱我可以解决，不过你得帮我一个忙。只要能用得上我的地方，兄弟我再出去。<笑>我沈浩从小到大有一个原则，就是我想得到的一定要得到。你是说圆月？哼、嗯，跟聪明人办事那就得得劲啊！说他身边那个赘婿武功极高，这事儿。好办的话，本少爷自己就办了，还能劳动你。行，记得啊，爽快！管家，拿一箱小黄鱼给刘正爷。沈少爷，以后还要多多照顾小弟呀、啊。以后在生意方面有什么好事，叫就给。没事。谢瑞小姐，梁总的亲戚有没有邀请你参加？已经订了签名了，可以多谢沈公子爸的举荐。我听说他这是个谍战戏，当时我就觉得。育儿小姐的气质特别符合这个角色，我一定会好好完成这个角色。沈小姐，呃，我跟你真的。个。这大哥喝酒喝傻了吧？沈小姐，我马上就要加入组织了，你可要替我保密哦。嗯，我我知道了，你是特工。那为了庆祝，你和我都成为特工。袁小姐，我们喝一杯。我胃不太舒服，我去一下洗手间。哎，娘的智障，放开老娘！带他回去叫你。慢着！你大半了，完了，醉了！你就是南城煤矿矿主家老二，是我。本少爷要给你下战书，你敢应吗？什么战书？规矩，由本少爷定。本少爷要是输了，给你两根大黄鱼。不过你要是输了，明晚。你要亲手带玉儿小姐来我沈家公馆，与我共进烛光晚餐，怎么样？好，我应了。
。但如果你输了的话，以后再也不许骚扰别人。好，一言为定。<咳>各位，帮我证明一件事儿：如果我能连中三镖把金，这位玉儿小姐，明日将与我共进烛光晚餐。沈公子，这里是谁？我不会输的。谁这么大胆子，敢跟沈公子叫板？我可是听说沈公子最近闭门不出，在家和高人苦练。原来是练这个呀！不愧是方小姐。消息果然灵通，小意思。你出去站着。是男人就应该摆点有血性的东西，不见点血，那怎么好玩啊？对不对？沈少爷，我这小家小户的，也会弄出人命，我担不住。你怕什么？出什么事本公子给你担着。再说，本少爷敢玩，不知道那个废物玩不玩得起啊？嗯。哼哼，哈哈哈哈哈！怎么样？嗯嗯嗯，哦，哎，老二，现在你跪下来给我求饶，我还能放过？要不然，哎。什么？我我我我也疼！我跟你说，我比他还疼！啊啊啊啊！哎哎，没事儿啊，哎，没事儿。什么味儿啊？啊！尿裤子了！尿裤子了！尿裤子了！哈哈哈哈！你你你你个闭嘴！你看什么看？我在看本少爷，你们眼珠子你们勾出来！你们，这别笑了！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈估计啊，明天整个南城的少林圈子都知道了。虽然这么笑不厚道，但真的太好笑了，我真的救大命了。饿了？嗯，我从今天早上到现在就吃了一根油条。你怎么不吃东西啊？今天聚会嘛，全是演员，而且不知道会不会进行小报记者。可是昆明影后状态绝对不能输，都怪沈浩，本来想吃点东西。我、哦、没力气了，没时间了，我想回去都睡了。谁来拯救你呀、啊，我的胃？你们连家少爷也需要去做饭吗？当连家二少爷当然不需要回做饭，但是当晚夜的老公需要回。糟糕了，一不小心又被撩了。去回去换一身舒服衣服吧，准备开饭。嗯。成年人的世界，有谁能拒绝温柔呢？没有人。啊、我,我,我求求你了，我求求你了，就别砸了。这些都是我花钱买来的。贱人，连家那个废物，竟然不给本少爷面子。啊，方小姐，你怎么，你是在这看着本少爷的笑话吗？沈少爷想报仇，美人可以帮你赎罪。我不只能帮沈少爷报仇，还能帮你得到想要得到的人。嗯嗯，果然，想要抓住一个女人的心，首先就要抓住她的胃。那遇到这种长得好看，而且还会做饭的男孩子，我该怎么办呢？答案当然是娶她。你今天怎么突然去参加这个聚会，还没叫我呀？撞见之后我就生气，我是被刘经理骗去的。但其实也没办法，嗯
那签到完他公司，除非公司破产倒闭，要不然公司一些必要的社交宴会，我都必须参加。他总逼你做你不想做的事儿，是？嗯。怎么样？领导，那个刘世民最近在跟一个叫胡明的人搞推辞，知道胡明是谁？店主，青雨死的都和我已经说了，这次必定让他血本无归。啊，办好有赏，谢谢店主。王大哥，这真会享受啊！明老弟，什么风把你吹来了？来来来，坐坐坐。兄弟，这是吴氏工作三宝店。明老弟，你说，锦豪影业的刘经理过几天应该会四处去借钱，麻烦黄大哥吩咐一下，让各家商户都不要借钱。哼，这还不简单？这个刘经理得罪了明老弟，我找几个人现在做了他。不用了，猫鼠游戏嘛，有人跑，有人抓，这才好玩。哈哈。林老弟果然英明，来了，通知下去。谁要是敢借一个纸给他，就是跟我画虎人作对。是。不、啊啊，来人，来人，你们小心啊！站住！怎么了？那那有个黑影，那那那那那。那那<笑>小姐，没人的，啊、你别害怕。小香在的，小香陪着你。快快快，快去把管家和傅文叫过来，快点快去呀！小姐，您的首饰盒还有平日里放在抽屉里的零用钱都没有了。我们把家里都搜查了一遍，没发现贼人的踪迹、啊。知道了，管家，去一趟阮家，把阮玉儿给我请过来。就说我害怕。啊，是。家中被盗，就报巡捕房。玉儿不会转，巡捕房那边也派人过去。我家小姐胆小，平时最依靠阮小姐了，所以让我过来请玉儿小姐夫婿说说话也是好的。大门上的发生这种事，阿莲肯定吓坏了。我还是去看看吧。吴总，帮我把基金拿来。秦玉啊，我心里好慌。幸好现在有你，还有林大哥。别怕，美玲，管家已经报给巡捕房了，到时候很快就抓到。玉儿，我有个不情之请。你说。嗯，可不可以把林大哥借给我几天？嗯、呃，这……我没有别的意思，玉儿，只是林大哥他武艺高强，我只是想让他帮忙训练一下我家护卫，不然我真的心里好慌。你你想让我留下来吗？美莲是我最好的朋友，我好了，太好了，玉儿，谢谢你，莲大哥，那就辛苦你这几天训练一下我家阿辉。喂，喂，呃，喂，先生你好，那个您上个月在我们银行的信用贷款已逾期，你看你什么时候把钱给汇过来？逾期了，看你们能不能快谅解，我们国外投了不少钱。我们钱到账了，立刻给你们转。啊，抱歉先生，这是您个人的投资风险，我们无法为您承担，还请您尽快还款。好。经理，杨总、李总都打电话过来，问您什么时候还钱。我知道了，出去。喂，喂，是胡先生吗？啊，胡先生昨天已经搬走了，今天一早把钥匙还给我了。什么？别墅是他租的？以后不要过来了。
，你要滚滚滚，再滚，以后再也不要过来了，滚。可能是坏事做多了，遭报应了。下次不能说很好事，遭罪了。哎，你干嘛去？好，你好闺蜜，训练户呀。我去吧。怎么感觉现在怪怪的？一、二、三、二，手抬高一点，下盘要稳啊！习武不是为了增强斗狠，<笑>而是为了保护自己想保护的人。武者先正心，听明白没有？明白。到，杨大王。杨大哥，你这两次的时候，快进我快吐血了。看你打的真的，我给大家准备了个东西。好，你们好好练啊，不许偷懒。是。今天天真的好热啊！严大哥，请喝茶。多谢。严大哥说的哪里话？这么热的天还为我们家的事操劳，应该是我谢谢你才对。啊，严大哥，我带你们家里。可以。哎，对不起，对不起。没事，我自己来一下。哎，要不你换下来吧，我给你洗一洗。哎，不用不用，我不用洗，不用洗。哎呀，你你怎么了？林大哥，人家好难受，心脏跳的好快呀、啊哎！请自重一点。既然你给脸不要，那就别怪我了。小强，救命啊！小强。怎么样？哪里？出手那边手上进来，怪扶楼的少奇、啊，他家味道是真的好，我排了半天队。哎，酒呢？这可是我的家老头子的私藏，十年的陈家，说是给我留着取钱用的，我给偷偷拿出来孝敬你老了。子飞，好酒啊！来，我的，我给你拿上。喂，少爷是方小姐来了。少爷、啊，把衣服穿好，走走走走走走走走，没眼高低容易，不让老人见客。哎、店主护法，方美莲去了水博馆，沈老头还没回南城吧？最晚今夜子时会到。那老头怪个小子，一点苦头都吃不得。既然他现在没了。那么那个女的肯定是去找他儿子的。要我说啊，沈浩那小子好歹也是南城第一公子，怎么会轮得到跟一些戏子勾搭在一起？看来我猜的没错。调虎离山这次，长期目标是我的家。哦，下贱皮子，谁的床你也敢上吗？方小姐，春水只是个丫鬟。你是个大小姐，你跟他较什么劲啊？春水，给方小姐道个歉。对不起，我下次再也不敢
没眼色的东西！干啥呀？是啊，我都不应该来，坏了您好事，我这就走。嘿,嘿，宝贝儿，那怎么还吃醋了呢？来，让二爷好好吼一吼，吼一吼。人送进去了，人家办事，你还不放心呢？人家就是为了帮你，可是把名声都搭进去了。沈大公子以后有了玉儿，会把人家忘了吧？哟、哦，瞧你说，远玉儿那个木头，小爷我只是把那个人在小爷的心里，阿莲才是最重要的。<笑>为生于你这种人渣，才是我的奇耻大辱。最好不要让我失望。阮玉儿，不知道你被这种人渣玩弄丢弃后，还能不能心安理得的和连城两心生？来来来，谁呀、啊？大晚上的，你是？小玉儿，这么快就把我忘了？你的上路信？还是我沈家偷的呢？沈公子呀、啊，你这你一身大晚上的，啊！你别过来，你别过来！你想干什么？我告诉你，你要是敢对我做什么，连城不会放过你的。怎么办？连城也不在，只能靠我自己了。怎么办？连城也不在，只能靠我自己了。哎，这是人类能有的四种品，废什话，跟上！啊、哦，还敢调戏老娘？你看老娘的服饰，你脚啊！大、啊、哥、啊啊、也不敢了。啊啊虽然感觉不太需要我的代求，店店主夫人毫无疑虑，做的不错。怎么样，吓坏了吧？还好，你怎么突然回来了？我听见你有危险。那女的呢？听到？哦，嗯，你连他护卫队你不用过去了吗？你和方美莲关系真的很好吗？嗯，我们从小就认识了。我有一段时间过得很艰难，如果没有他，我可能活不到现在。那、哎、你以后多留个心眼，他不是个好人。少爷。快把少爷扶进牛派，所以。哎，啊，不是，行，慢点，慢点。卖报，卖报，重大新闻！名门贵少贪恋风月，惨遭报复，泪洒凳席。卖报，卖报，重大新闻。这照片上的不是沈家大少吗？被人打个卖报卖报，重大新闻！名门贵少贪恋风月，惨遭报复，泪洒当街。那我先去换件衣服。嗯，你。大嫂，我们前两天发现一个人不保密案，你把这个有所牵扯，特意过来给你打声招呼。家中大哥，连见。我们前两天抓到一伙人贩子，逼问他们将骗过来小偷都藏在哪里。其中一个人招供说，在一个废弃的煤窑里，我们几个兄弟就过去看了一看，还真的被我们抓到了几个小孩。
但是没有，廉价的没有，是，确切的说，是连线在接手连家之后，在旧的煤窑旁边开了一个新的煤窑，但是没用多久就废弃了。买卖儿童，不对呀、啊，连建是个商人，他怎么可能去做又不赚钱又有可能坐牢的事？是啊，我也觉得很奇怪，就多问了几个问题。那个人竟然说他以前是开赌法的，早就认识连建了。而且连介之前给了他很多钱，让他骗你入赌局，然后给你点甜头，再与你签约，再抵掉林家老宅。但是到最后，那个人嗜赌成性，又输了回去，现在就沦落到了去当人犯的去。帮我干嘛？他是我爸的死因，求你了！怎么了，老大？你我之间还说什么求不求的呀？老大啊，老大，你没事吧？没事。先生，坐车吗？嗯，这是刘经理。刘经理，你们认错人了。<笑>踩掉一条啊！好、啊，看看，来，踩掉一条，踩掉，再见了，哎，快快，来开门，人在哪儿呢？啊，来，开门，开门，爷爷爷，来，来，来，来，你把人家从人家出来之后买了一个大宅子，还找了两个小妾，几乎每天都泡在毡房里，按道理来说，十多九十，一直这样，一直没进去。对呀，一个管家再怎么开开了这么快，哎，快开牌啊你啊！你错人错人，不能瞎讲嘛！我干嘛呢？哎，我，这位站长。我就玩玩小牌九，这不不算违法吧？少给我装蒜！为什么找你？自己不知道啊？我不知道啊！二瑞，你不求求行？你再当我上个屁，把我放了。可以啊，但你要跟我说实，年轻山是怎么死？老徐毕竟是这个屋，滚蛋！太能也不能随便打啊！喊我！我的话从来不喜欢重复第二遍。说。哎呀，这玩意儿贴一张在脸上，再喷点酒，神就会倒腾的很厉害；再多贴几张，神就会变得很安静，很好玩的。我试过很多次了，要不要玩一玩啊？别别别别别别！二少爷，我我错了，我我真错了，你就饶我这条狗命吧！啊，现在想说了？我说，我我全说呀。哎呦我看，干了什么？你不知道？什么废话！赶紧说！你，你让我先起来。哎呀，哎呀，哎呀！你当年老爷绿海瑞一族，他知道你不喜欢做生意，喜喜欢乐呵呵的过着生活。他就怕他去世以后嘛，大少爷涨价，你生活会拮据，你就是就让家产留了一半给你。如果你不浪费的话，也能幸福的过一辈子。可是那个，可是什么？可是什么？后来大少爷无意中看到了这一柱内容，于是他就让我找人去篡改这一柱。那起初我是不愿意的，他呢就栽赃陷害，说我偷了一枚玉扳指，窜到老爷，叫我赶出家门，那就坏了我在连家的名声嘛，这这别人都不相信我了。嗯，后来又又又用五五五十根小黄鱼收买了我，我我就找人把遗嘱改了，将家产都留给大少爷。老大，这确定是你亲大哥吗？财帛动人心，他连剑
Für Überschneiderung und Relaxierung. Ja. So weit. <音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音
。少爷，求求你杀过范氏吧！我儿子死了以后啊，我到处找荒岛没人要，我给你端一壶到马桶，只要杀过范氏就行，对不起。滚蛋！你个不知死活的老东西，给我端一壶。你也配？赵虎，哎，把这老东西给我弄走！范少爷，我儿子连在这么多年这样的人，从来没有这么大一分一线。我告诉你啊，他现在死在矿上，你这样对我一个老太婆，你会再报应的。赵虎，把嘴给我闭上。好，我我。爸，事情已明落，枉为男儿。连城，真是天堂有路你不走，地狱无门你闯。赵虎，哎，把院里的兄弟给我喊出来，今天我就要收拾这个份，为连家清理门户。是，给我上。给我上！住！有有！我我！废物，给我上！废物，上！你干一阵，干一阵。文成，你想要干什么？我我可是你大哥！杀父，杀弟。谋财害命，你还有什么是你连家不能做的？说，为什么把小孩藏在窑洞？矿上到底死了多少人？警长，他要杀我，快抓他！跟我走吧。你们俩竟然是一伙的，小巡捕，我背后的大人物，可不是你这种瞎逼心、仗横惹得起的。敢抓我！你可要想清楚，下，等到了青木房，你就要看，你的骨头，你破这个，带走。师傅。去啊！带走。大家别害怕，我是我房的警探，陪着你们出去的。小朋友，告诉叔叔这是要干嘛？干嘛？办法就是。小孩子他胡乱画的，大人别见怪。你知道四叶草代表什么？爸爸说代表着幸运和希望。那你知道缺一半的四叶草代表什么？是其他伙伴都在等待丢失的那一半回归，这样他们才能重获新生。先生，请问你是怎么知道这些的？辛苦你们了。你们回去回去了，以后再说。老大，有对象。人犯的时候提到小孩，没有女人，而且人数也对不上。连接还有其他见的人勾搭。老爷，巡捕房传来消息，说是连接被捕了，所有的煤矿全部查封整顿。喂喂喂喂！巡捕房把人救出来之后，各自送回原处了。是。儿啊，快醒啊！让老爹一个人怎么办呢？我怎么对得起你那死去的娘啊？这死不冤少女安全送回给你。好，做的非常不错。我还有一件事要交给你去做。店主请吩咐。我要让你查一下这名单上面所有人的家庭信息，包括。他这一年内和什么人有过接触？是，属下这就去办。我
是你们是少爷的女朋友，想问一下什么？不好意思，小姐，我们家老爷不见客。哦，那未出去的孙子有没有见呢？不稍等，我马上就去分报。老爷出事了！慌什么？成何体统？外面有个女人，说是少爷的女朋友。什么女朋友？那些都是逢场作戏的交际花，给他二百块大洋不就打发了吗？去吧。可是老爷，他说怀了少爷的孩子，你怎么不早说？我带进来，带到这儿。天庭不，正宫是。沈老爷，我能坐下吗？最近身体有些不舒服，看久了容易腰酸。坐。你说你有了好玩的骨肉，我照顾啥？沈老爷可能不认识我，我是一个演员，出身卑微，有幸得到沈少爷的垂青，是我三十岁来的好事。我现在只想攀附，又怎么敢背叛？我知道世家大族看重血统，每年就算有天大的胆子，也不敢放肆。海花小姐的谈吐，我念书。幼时家里有些家底，略读过几年。那就忘了，暂停，把油带子请来，给方小姐请个伴。是。方小姐，你是个聪明人，聪明人自然不会犯糊涂事。那我沈某呢？今天在这儿给你个承诺：假如你肚子里的孩子真的是我沈家的血脉，那你从此便是沈家的大少奶奶。那这孩子。便是我沈家的长子徐孙，但如果你敢在这儿戏耍沈某，美莲说的句句属实，如果有一句假话，愿以命相抵。这位小姐，却有一个月左右的身孕了。说的是真的吗？真的。太好了，那你我沈家这次绝后了。这臭小子成天在我胡作非为，没想到干了件正经事儿。哎，先生，请到外边领赏。谢谢。呃，方呃，哦，美莲啊，从此之后你我就是一家人了。呃，听我的，好好的养胎。把肚子里的孩子给我平平安安的生出来，有什么需要随时跟我说啊！沈老爷，还叫沈老爷？父亲。哎，这就对了。你哭什么？求父亲，孩子没事，我放过我好吗？我真的是太害怕了。你害怕什么？父亲可知道，浩哥这次是为何人所伤？你知道？我知道。是谁？是连城。三姨太，二少爷，回来了。他这时候回来干什么？我不是看见大哥进去了，回来后成家产。大哥在这，老爷四年预期中的前前日一起的。什么？不见不见，轰出去！柳寒霜，这么着急赶人，可是心虚。柳哥，这又是什么风，把我们二少爷给吹回来了？你不是入住那个什么女星家了吗？柳知的就是说话硬气，连三姨娘都不叫了，都有职超年会。连城，你的教养怕不是去他狗肚子里去了？三姨太，我们明人不说暗话。我今天带律师来，就是要夺回连家财产，把那些黑心烂肺、忘恩负义的人全赶出去。律
你已经被严家赶出去了，严家的产业跟你还有什么关系？爹看着你大哥进去了，你就想要图谋你爹的家产？你都已经不是严家人了，还想再掺和一脚？李直，这一份就是陈金莲老爷子请我立下的遗嘱，李太太，请听。这怎么可能？你这不是已经给大少爷的吗？连建在遗嘱上动了手脚，把我应得那份都给拿走了，还把我赶出了家门。他现在啊，背上了人命官司，自己手里那点钱可以给死者家属勉强过户。他现在跟林家没有半点关系。不可能，这才是你们伪造的！你这个废物，带大自己爹，怎么可能会把遗产留给你？从今天开始，林家由我接管。赶紧收拾东西，给我滚蛋！你、你们，管家在。三天之内，我要连家所有产业的账簿和钥匙。是。你这个世界旁边的狗奴才！三姨太，你账簿钥匙交出来。进来。老爷，少爷出事那天，的确是司机把他锁到了阮家。你们现在在找？你是后底人，吃白饭吗？老爷息怒，司机已经不知所踪，是当日的门房偶然听到的。这件事的背后，似乎有人在蒙骗。那么阮玉儿是什么背景？他是个电影明星，少爷好像很喜欢他。他家里没什么背景，之前是总监串巷卖唱的，有个入赘的老公叫连城，是连家的二少爷。连家，南城开煤矿的连家吗？对，就是连家的老二。据说城里人都知道，他是个败家子，输光了钱才被赶出来的。后来入赘到阮家，现在连建进去了，他接管连家，家业并没有任何起色，反倒败进去不少。连城，小老请看四五。刺杀什么人？在下的二弟，连城。要刺杀什么人？在下的二弟，连城。我让你找的人都找到了吗？还没有，老爷。巡捕房的人说送回了原处，我们的人各处都去了。还没有找到。看来他真的没死。连城，不跪一下。哎，来了。连城，你看这两件哪件好看呀？都不好看呀。都好看，那就是都不好看。<笑>明天就是开业仪式了，到底穿什么衣服呀？是不是衣服、珠宝都有点过时呢？连城，哎，哼，老大，东西都备好。这这什么东西啊？还搞个盒子，神神秘秘的。送给你的，打开看看。什么东西这么神秘啊？送给你的，打开看看。什么东西这么神秘啊？珠宝我不会挑，也不知道这些过不过时。如果里面有的款式你不喜欢的话，可以送去店里改。我我很喜欢。这就是直男表达爱的方式吗？哦，我,我可太喜欢了！我只想说，哥哥，我可以。警官，警官，不要报案！慌慌张张的，什么事儿？我家小姐已经接连三天没有回家了。平时不管再忙
，也不会这么久不回家的。你家小姐叫什么名字？叫方美莲。以前就算他在忙，也不会这么久不回家的。你家小姐叫什么名字？叫方美莲。方美莲，她最后一次出门是什么时候？临走时有没有说什么？大概十三年前的早上，我家小姐说出门去医院检查身体，之后就再也没有回来了。那家医院叫什么名字？这个我就不知道了，他是被一辆车劫走的。他平时跟什么样的人来往比较密切？嗯，这个有点多。嗯，我们小姐是影星。嗯，平时他工作上的同事，还有还有一些。哎，行了行了行了，我知道，你先回去吧。我们这边啊，又有消息，就会通知你的。感谢警官。感谢大家百忙之中来参加我们的参与典礼，希望以后各位多多支持。我去，简直玉儿小姐自己开公司了，你们又有福气了。是啊，玉儿小姐终于又有新作了，我们都要等不及了。多谢各位，多谢。阮小姐请问日前传出方美莲小姐与玉儿小姐复合，现在方美莲小姐被曝失踪，请问这两者之间有什么关联吗？说什么？美莲失踪了。失踪这件事儿，我觉得你应该去问巡捕官。在这种场合，真的很怪。是啊。觉得呢？美莲怎么会失踪了？你知道什么事？到底怎么回事？为什么不告诉我？玉儿，你冷静点。我我是很担心啊。我已经让梁丽去找，请你找一个秘书给我告诉。沈总都到。梁公子，来找你。恭喜了，林总，你也来了，这金鱼年群已经面子不小啊！恭喜了，陈总，我大家团圆，团圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆圆这种真的是无理取闹的。诸位，今天我借阮小姐的地方，被犬子之前的不良行径、对社会所造成的不良影响和困扰，致歉。可是我沈某人教子无方啊，在此。我做出特别声明：从即日起，绝不允许犬子踏出沈家半步。你竟然为了这个当众道歉，有气魄！这临时总督比考前的正式总督都要强大，他要是能留在咱们南城当正式总督多好啊！玉儿小姐，可能你听到了一些风言风语，犬子现在一定是他自己做了什么见不得人的事儿，遭人报复，这也怪不得别人。你刚刚已经当众道过歉了，如果还是因为这个事的话，我们就不耽误您时间了。连少爷留步，其实我今天来是想和阮小姐商量让我入股金玉连城的事儿，帮浩儿完成最后一点心愿吧。沈老爷有所不知啊。我们金玉连城是连家出资，沈老爷有什么想法可以和连城谈？可怜天下父母心啊！浩儿之前就跟我说，希望和阮小姐一起投资开公司，可他现在却昏迷不醒。我这个当爹的，总得做点什么吧？我可以让出百分之十的股份，您投资的部分只能参与分红，不能参与公司的任何决策。可以，只要能让浩儿的名字出现在您的公司。我都可以。那沈总督要是没事的话，我们就回去招待其他客人了。那现在咱们就是合作关系嘛，二位。
可不可以明天晚上到家里吃个便饭啊？刚刚你为什么答应他去吃饭？沈总是让那大人物，哪是我们平庸老百姓得罪得了的？他姿态都放了那么久，更何况沈浩的事，要是让他知道是你送的，让我开心。月儿，其实你没有必要这么委屈自己。没事啦，只是说吃个饭，也不会伤人。今晚得约我去赴，你好好在家等着我回来。嗯、呃，好像比我还记得那个沈总的。有很多事情你不知道，我也不方便跟你说。你答应我，好好在家等我回来，好吗？好吧，家里长事，吃什么都别吃。人都安全送到了吗？已经送达了，并且已经确认了他们在北疆所有家属的名单，已经通知了。很好，你再去帮我找一样东西。阮小姐怎么用？我们两个大男人谈事情，总是带着个女人不方便吧？您说是吧，师哥？说的好。<笑>哎呀，本来想着让你俩在黄泉路上做一对女鸳鸯，可现在看来，你只得先送你走。不过没关系，我会尽快把这个贱丫头给你。有。是。来人。怎么了，小姐？啊，我走。我不知道怎么了，流眼皮一直转，总感觉有什么事发生。这怎么会呢？没事，一会儿我给小姐煮一杯安神的茶月，你、啊，李连杰怎么了？快，快跟我走，连大队有危险。什么？你你快仔细说清楚。来不及了，来不及了，先跟我走，连大队要见你，快路上是不是？小莲呐，就你这点小伎俩，还跟我干？你知道你在跟谁较量？我当然知道你是谁了，恐怕你还不知道我是谁。重要吗？你是谁？将你的小命人就给我放了，给我走！喂喂喂，喂！违抗我的命令吗？你们不想要你们的妻女了吗？啊！我们的妻女已经被我们店主从煤矿中安全救回家中，从今以后，你休想再控制我们任何人！当然了，我南城总警司，你敢动，就是和政府对抗，你敢吗？他不敢，我敢。朱光聪，这个老子，老子这是一身荣誉，都是枪杆子里打出来的。李卖国的汉奸杀了无数，个小小的总警司也敢在这儿叫嚣？去死吧，老人开刀！<笑>打回你还真是一人一色，坏事做多了，当然会被人追得更深。
把这辈子欠债欠多了吧，你还得往后排排，是吗？那不知道龙玉店主能不能赔上？是吗？那不知道龙玉店主能不能排上？你，连剑背后的人是你吗？当然是。就那个蠢货，他能干什么？我们龙玉的兄弟都是铁骨铮铮的好汉，就是你们这帮畜生的随意打闹的奴仆。那场爆炸我亲眼所见，老夫现在就想知道龙玉店主是怎么在那场爆炸中毫发无伤的。这个你认识吧？你怎么会有怀疑事？我们是弄一块假的来哄骗老夫吧？龙玉店主护送的东西从来都是阴阳两份。如果我这个是真的的话，会是什么样的呢？那绝不可能！沈总督，你坚守自盗。想占宝石为己有，我曾经真的很信任你啊，但你太有失望。建国，就这么个破东西，惊动了多少高层啊？他们想要，那我就把它作为我加官进爵的筹码。这怎么可能？就把它作为我加官进爵的筹码，这都是什么不可能？所以你就不择手段的，甚至把龙玉兄弟的妻女当做人质来逼他们就范是吗？那是他们为我铺路，再就杀我的贱命！文臣，不得再发表他的上峰的名单。今天我就又被龙玉的兄弟们捉住，李司令。来呀！不要你，我请你了。来呀！你醒啊，女儿。嗯，你终于醒了，不然我这一个人的独角戏可怎么唱呢？是。怎么回事？为什么？我也想要知道为什么。那这个，你为什么要出现？你知不知道你一出现，我那死鬼老爸就被你迷得团团转，人为师表，道德败坏，他被钉在耻辱钉上。我母亲。从小到大，只要我有的，你都有一份。对你不好吗？啊！你一个孤女的话，你买的是舍不得打你，还舍不得骂你，你是怎么对我的？你都你知道我对吗？我一个不孝门第的大小姐，被迫从鱼肉上打死的。是你，是你，是你可怜我，没有饭吃。你知不知道我最近的弟弟眼睛被强暴了？你当时就是梁经理，梁经理，我一直想保护自己，我没想到，咱们梁经理他自己在我面前都是好人的样子，我不知道，我给你造成那么大的伤害。你哭起来的样子多好看！每次只要你一有恨，你就无辜的掉眼泪。只要你一掉眼泪，就会有人来救你。可惜这次不会有人来救你的，因为连城他也怕，他也怕要死了，你知道吗？<笑>他也会死了。哎，小姐，不安不在家，我把保姆叫来。林少爷，你没事，真是太好了。小姐去找你了，你没看见她吗？在找我，我不让她在家待着吗？她怎么出去了？是方小姐。
突然跑家里来，说你有危险。方美莲，对，是方美莲小姐。到底怎么样能说？后葬阿吉。我出手！啊！救命！好，好，这是谁干的？我不知道，我下跪的时候一见，他就这样子了。哦，是少夫人。他将我的手进来过，这个贱人，这个贱人，方美人，我没你不了。方姐，你让我下去，我有他杀了你，我想死就赶紧滚。醒醒！月，我们回家。店主，医生已经在你后边了，过来，上楼。袁小姐有个大碍，只需静养多日，不是这个康复，有劳了。要你个脾气，我有什么用？你妈的贱货，到底把铁盒放在这藏哪儿了？小远，你小点声，别吓得我肚子里找儿子啊，你别动啊，别听着孩子，我这边马上就问出来了。你说呀，大声说呀，快说！爸，求你了，你给吴医生上门看病吧。嗯、小姑娘这么坚强，给卖回家给儿子当童养媳。走开，走开！小妹妹，有姐姐在，谁都不敢欺负你。不要，求你不要过来。月儿，月儿，醒醒！月儿，别住！别怕，别怕，我在呢。你瞧，方美莲呢？她还在医院。你
赶紧躺着睡觉吧，身体还没好呢。站住！不要走，我不要抱。想好了吗？成为我的女人就不要后悔。嗯，想好了，我喜欢你，我喜欢你，不后悔。你想好了吗？成为我婉约尔男人，就不可朝三暮四，朝七暮五，只能一心一意对我一个，否则后果自负。我自愿成为以后软约尔的男人，从此以后只爱你一个人，若有违背。天打雷劈，该掌为证。我阮玉儿一生胆小，但愿意在你身上赌一把。严超，别让我失望。玉儿，起床了。嗯，你刚刚叫我什么？玉儿呀。不对，在想。老婆。嗯。小姐，快坐。这是我今早炖了一上午的排骨汤，还好今早你起得晚，不然。这汤炖不到时候，营养出不来，那可就糟践了。这样一大早就喝排骨汤，太腻了吧？哎呀，小姐，你们年轻人不懂，这女人第一回啊，可是伤元气的，肯定得好好补补。别说。哎呀，小姐，不要不好意思，这姑爷心细，还好他告诉我，不然呐、啊，我都疏忽了。嫂子，我走了啊！走，来来，去吧。哦，来。这个，好。哦，那个男的好帅，他们两个好般配。没事，没事，他是这样。怎么突然想到这儿？嗯，我想把我们最好的时光留下来了。呃，新娘，笑一笑，笑一笑。来，新郎，笑一笑，笑一笑。哎，快一点，快一点，快进来，快进来。哎，新娘，来，把手扶这个新郎的胸膛上。来来，笑一笑，笑一笑。来，三、二、一，快提高喽！颜值中心号码截图，被军方击毙。快提高，快提高，来一份啊！哎，一阵我要为国尽忠，为我国。快快快，米高，各位。